எங்களுடைய பாஸ்டரு இல்லை நான் பின் நான் பார்த்து பிரமிக்கிற ஒரு ஊழியக்காரர் அவருடைய ஜபத்தில் அவருடைய கூட்டத்தில் நிறையா விடுதலைகள் நடைபெறுகிறது அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் நடைபெறுகிறது ஆனால் அவரோட வாழ்க்கை மோசமாக இருக்குது ஆனால் கர்த்தர் கூட இருந்தால் தானே ஒருத்தரால் அதிசயமும் அற்புதமும் செய்ய முடியும் அப்போ எங்களுடைய உண்மையான எங்களுடைய ஊழியக்காரர் உண்மையானவரா இல்லை இது யார் செய்கிறா இது ஒரே பெரிய குழப்பமாக இருக்குது எப்படி எங்கள் ஊழியக்காரர் ஜபிக்கிறாரு எங்கள் ஊழியக்காரர் கூட்டம்னா அந்த வரி போச்சு இந்த வேதனை போச்சுன்னு சொல்லி எல்லாரும் சாட்சி சொல்கிறாங்க அதிசயம் நடக்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் பாவமாக வாழ்கிறாரு அது எனக்கே தெரியுது ஒரு சிலருக்கு நல்லாவும் தெரியுது ஆனாலும் இது நடக்குதே இது என்ன இதை கொஞ்சம் விலக்கி சொல்லுங்க சரி நம்ம வந்து இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் யார் பார்ப்போம்னா ஒரு வல்லமையாக ஆண்டவர் பயன்படுத்தின ஒரு ஆள் யாருன்னா மோசே அதாவது ஒரு மனுஷனை பய அற்புதங்களும் அதிசயங்கள் மூலமாக வேத வசனத்தில் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை தவிர்த்து வேறு யாரை நல்லா உபயோகப்படுத்தினார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மோசையை பார்க்கலாம் முப்பது லட்சம் மக்களை நாற்பது வருஷம் வனாந்திர பாதையில் கட்டி மேய்ச்ச ஒரே ஆள் மோசே தான் அது மாத்திரமல்ல எபிரேயர் மூணாவது அதிகாரத்தில் அவர் உண்மையுள்ளவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் என்ன அவங்க பன்னெண்டாவது அதிகாரத்தில் மனத்தாழ்மை உள்ளவர்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரோட வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம பார்ப்போம் சரியா என்னாகமும் இருபதாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்ளுங்க இந்த என்னாகமும் இருபதாவது அதிகாரத்துக்கு எப்போ வர்றாங்கன்னா எகிப்திலேருந்து விடுதலையாகி வந்த ரெண்டாவது வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் காதேஷ் பர்னியா என்கிற இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க காதேஷ் பர்னியாவில் வரும்போது அங்கே அவங்களுக்கு குடிக்க தண்ணி இல்லை இப்போ குடிக்க தண்ணி இல்லைன்ன உடனே அவர்களுக்குள்ள முறுமுறுப்பு வருது அவங்க என்ன செய்கிறாங்க என்னாகமும் இருபதாவது அதிகாரம் ரெண்டுலேருந்து நான்கு வரை உள்ள வசனங்களில் பாருங்கள் அவங்க ஜனங்களுக்கு தண்ணீர் இல்லாதிருந்தது அப்பொழுது அவர்கள் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக கூட்டம் கூடினார்கள் ஜனங்கள் மோசேயோட வாக்குவாதம் பண்ணி எங்கள் சகோதரர் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் மாண்டபோது நாங்களும் மாண்டு போயிருந்தால் நலமாயிருக்கும் நாங்களும் எங்கள் மிருகங்களும் இங்கே சாகும்படி நீங்கள் கர்த்தரின் சபையை இந்த வனாந்திரத்திலே கொண்டு வந்தது என்ன நாங்கள் அங்கேயே செத்துருக்கலாம் எங்களுக்கு இங்கே கொண்டு வந்தீங்க வனாந்திரத்தில் ஏன் கொண்டு வந்த இங்கே நாங்கள் சாகிறதுக்கான் சொல்லி மோசை கூட தர்க்கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியம் மோசை என்ன செய்வார் உடனே வழக்கம் போல் ஆண்டவற்றை போகிறார் ஆறாவது வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது மோசையும் ஆரோனும் சபையாரை விட்டு ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் போய் முகங்குப்புற விழுந்தார்கள் கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களுக்கு காணப்பட்டது என்ன தேவன்கிட்ட போகிறாங்க ஐயோ ஆண்டவரே இவர்கள் எல்லாம் இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி முகங்குப்புற விழுந்து தேவனுடைய பிரசனத்தில் வரும்போது தேவன் அவர்களை பார்த்து சொல்லக்கூடிய காரியம் பாருங்கள் ஏழாவது எட்டாவது வசனம் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ கோலை எடுத்துக்கொண்டு முதலாவது என்ன சொல்கிறாரு நீ கோலை எடுத்துக்கொண்டு ரெண்டாவது நீயும் உன் சகோதரனாகிய ஆரோனும் சபையாரை கூடி வர செய்து ஆரோனை கூப்பிட்டுக்கோ சபையாரை கூட்டிக்கோ முதல்ல கோல் எடுத்துக்கோ ஆரோனை கூட்டிக்கோ சப சபையாக கூடி வர செய்ய அவர்களுக்கு முன்பாக கண்மலையை பார்த்து பேசுங்கள் அப்பொழுது அது தன்னிடத்தில் உள்ள தண்ணீரை கொடுக்கும் இப்படி நீ அவர்களுக்கு கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணி சபையாருக்கும் அவர்கள் மிருகங்களுக்கும் குடிக்க கொடுப்பாய் என்றார் என்ன சொன்னார் கோல் எடுத்துக்கோ ஆரோனை கூப்பிட்டுக்கோ சபையாரை கூப்பிடு கண்மலையை பார்த்து பேசு நாலு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோல் எடுத்துக்கோ ஆரோனை கூப்பிட்டுக்கோ சபையாரை கூப்பிட்டு அவங்கள வச்சுட்டு அவங்க கண்ணு முன்னாடி கண்மலையை பார்த்து பேசு நாலு காரியம் சொன்னாரா கோல் எடுத்துக்கோ ஆரோனை கூட்டிக்கோ சபையாரை கூட்டிக்கோ கண்மலையை பார்த்து பேசு நம்மால் எப்படி பாருங்கள் ஒன்பதாவது வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது மோசே தனக்கு கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடியே கர்த்தருடைய சன்னதியிலிருந்து கோலை எடுத்தான் முதலாவது சொன்னால் சரியாக பண்ணிட்டாரா கோலை எடுத்துக்கோ கோலை எடுத்துட்டாரு ரெண்டாவது என்ன ஆரோனை கூட்டிக்கோ மோசையும் ஆரோனும் ரெண்டாவது கரெக்டாக சபையாரை கண்மலைக்கு முன்பாக கூடி வர செய்தார்கள் மூணுக்கு மூணு ஆயிடுச்சா நாலாவது என்ன சொன்னார் நீ கண்மலையை பார்த்து பேச சொன்னார் இப்போது அப்பொழுது மோசே அவர்களை நோக்கி யாரை நோக்கி இஸ்ரேல் சபையாரை நோக்கி ஆண்டவர் என்ன சொல்லி சொன்னார் 
கண்மலையை நோக்கி கண்மலையை பார்த்து பேசினார் ஆனால் இவர் என்ன செய்கிறாரு சபையாரை பார்த்து கழகக்காரரே எப்படி மறுபடியும் நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க நீ கோலை எடுத்துக்கொண்டு எட்டாவது வருஷம் பாருங்க கோலை எடுத்துக்கொண்டு ஆரோணை கூட்டி கொண்டு சபையாரை கூடி வர செய்து அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக கண்மலையை நோக்கி பேசு இவர் என்ன பண்ணுறாரு கோலை எடுத்துக்கிட்டாரு ஆரோணை கூப்பிட்டுட்டாரு சபையாரை கூடி வர செய்துட்டாரு ஆனால் கண்மலையை பார்த்து பேசாமல் சபையாரை பார்த்து பேசுகிறாரு என்ன பேசுகிறாரு கழகக்காரரே எப்படி நல்ல ஸ்டைலாக சொல்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கா கழகக்காரரே கேளுங்கள் உங்களுக்கு இந்த கண்மலையிலிருந்து நாங்கள் தண்ணீர் புறப்பட பண்ணுவோமோ என்று சொல்லி தன் கையை ஓங்கி கண்மலையை தன் கோலினால் இரண்டு தரம் அடித்தான் எப்படி கோலை எடுத்துக்கோ ஆரோண கூட்டிக்கோ சபையார கூடி வர செய்ய கண்மலையை பார்த்து பேசு கோலை எடுத்துக்கிட்டாரு ஆரோண கூட்டிட்டாரு சபையார கூப்பிட்டாரு கண்மலையை பார்த்து பேசுறதுக்கு பதிலாக சபையார பார்த்து பேசி கண்மலைய கோலால ரெண்டு முறை அடிச்சாரு ஆண்டவர் கீழ்படிஞ்சாரா இல்ல ஆண்டவர் சொன்ன செஞ்சாரா இல்ல தண்ணி வந்துச்சா வந்துச்சு நீங்க பாருங்க உடனே தண்ணீர் ஏராளமாய் புறப்பட்டது சபையார் குடித்தார்கள் அவர்கள் மிருகங்களும் குடித்தது அதாவது ஆண்டவருக்கு கீழே இருக்க ஊழியக்காரர் ஆண்டவருடைய கற்பனைக்கு நேர் எதிரான காரியத்தை செய்கிறாரு ஆனால் ஆண்டவர் தான் சொன்னது போல தண்ணீரை வர வைக்கிறார் அப்போ என்ன தெரியுது ஆண்டவர் செய்கிற காரியத்துக்கும் ஊழியக்காரர் செய்கிறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு தெரியுதா ஏன்னா மோசே சொன்னது மோசேக்கு சொல்லப்பட்ட காரியம் என்ன நீ கண்மலையை பார்த்து பேசு ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார் சபையாரை பார்த்து பேசி கண்மலையை அடித்தார் ஆனால் தண்ணி வருது ஏன் தேவன் ஜனங்களை பார்த்தார் ஜனங்களுடைய தேவையை பார்த்தார் ஜனங்களுக்கு போக்குவதற்காக செஞ்சாரே ஒழிய ஊழியக்காரனுடைய கீழ்ப்படிதல்னால அல்ல தயவுசெய்து நம்ம வந்து இந்த வேத வசனத்தை வாசிக்கும் போது தெளிவாக வாசிக்கணும் ஆனால் இந்த பண்ணுனதுனால அதனுடைய காஞ்சிக்குவன்ஸ் அதனுடைய பிரதிபலன் என்னாச்சு தெரியுமா மோசைய நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போக மாட்டீங்க நீ நான் சொன்னதுக்கு கீழ்படியாதனால பனிரெண்டாவது வருஷம் பாருங்கள் பின்பு கர்த்தர் மோசையும் ஆரோனை நோக்கி இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கண்களுக்கு முன்பாக என்னை பரிசுத்தம் பண்ணும்படி நீங்கள் என்னை விசுவாசியாமற் போனபடியினால் இந்த சபையாருக்கு நான் கொடுத்த தேசத்திற்குள் நீங்கள் அவர்களை கொண்டு போவதில்லை முதல்ல தலைவருக்கு என்ன நீ உள்ளுக்குள்ளே போக மாட்டேன் வாக்குத்தந்தம் பண்ண பகுதிக்குள்ளே போக மாட்டேன் ரெண்டாவது சபை மக்கள் முறுமுறுத்து தேவனுக்கு எதிராக பண்ணதுனால சபை மக்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரு அதாவது நான் சொன்னது போல் ரெண்டு வருஷத்தில் காதேஷ் பரணியாக வந்துட்டாங்க அதற்கு பின்பாக சுற்றி ஒரு முப்பத்தெட்டு வருஷம் சுற்றி வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பூமிக்கு போகிறதுக்கு முன்பாக உபாகம புஸ்தகம் ரெண்டாவது அதிகார பதினாலாவது வசனத்தில் மோசே ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு யுத்த மனிதரான அந்த சந்ததியாரெல்லாம் கர்த்தர் தங்களுக்கு ஆணையிட்டபடியே பாளையத்தின் நடுவிலிருந்து மாண்டு போக நாம் காதேஷ் பர்ணயாவை விட்டு புறப்பட்ட போது முதற் கொண்டு சேரத் ஆற்றை கடக்கும் மட்டும் சென்ற காலம் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் ஆச்சு முப்பத்தெட்டு வருஷத்தில் என்னாச்சு யாரெல்லாம் முறுமுறுத்து சண்டை போட்டாங்களோ எல்லாரும் இறந்து போயிட்டாங்க கர்த்தருக்கு கீழ்படியாத ஊழியக்காரர் உள்ளுக்குள்ளே போக முடியல அதை பின்பற்றி அதுக்கு எதிராக முறுமுறுத்த ஜனங்கள் வந்து அவர்கள் வனாந்திரத்திலே மாண்டு போனாங்க அப்போ என்னென்னா ஆண்டவர் வந்து ஜனங்களுடைய தேவையை பார்க்குறாரு ஜனங்களுடைய நோக்கத்தை பார்த்து அவர் ஜனங்களை நேசிக்கிறவராய் ஜனங்களுக்கு போ போஷிக்கிறவராய் இருக்கிறதுனால அவர் மனதுருகி அவர் செய்கிறாரே ஒழிய ஊழியக்காரர்னால இல்லை ஒரு நிமிஷம் எனக்கு காதில் கேட்குது அண்ணே அது பழைய ஏற்பாடுனே நம்ம புதிய ஏற்பாடுனே நம்ம கிருபையில் இருக்கானே வாங்கண்ணே நான் புதிய ஏற்பாட்லையும் காட்டுறேன் புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம பார்ப்போம் ஷீஷர்கள் எடுத்துக்கிறோம் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு ஷீஷர்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் போய் பிரசங்கம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறார் சரியா பன்னெண்டு பேரை பன்னெண்டு ஷீஷர்களை கூப்பிட்டு வச்சு பன்னெண்டு ஷீஷர்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்கிறார் லூக்கா ஒன்பதாவது இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மத்தையில் இருக்குது மார்க்கில் இருக்கு லூக்கால இருக்கு ஆனால் நம்ம லூக்கால இருந்து பார்ப்போம் லூக்கா ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் பாருங்க அவர் தம்முடைய பன்னிரண்டு சீஷரையும் வரவழைத்து சகல பிசாசுகளையும் துரத்தவும் 
வியாதி உள்ளவர்களை குணமாக்கவும் அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரமும் கொடுத்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கவும் பிணியாளிகளை சொஸ்தமாக்கவும் அவர்களை அனுப்பினார் நீங்கள் மத்திய பத்தாவது அதிகாரம் முதல் அவசரத்தில் இதை பார்ப்பீங்க என்ன அவர்களுக்கு வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்து பிசாசுகளை துரத்தவும் பிணியாளிகளை சொஸ்தமாக்கவும் வியாதியஸ்தர்களை குணமாக்கவும் வல்லமை கொடுத்து அனுப்புகிறார் சரியா இவர்கள் போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க பெரிய அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் நடைபெறுவதை பார்க்க முடிகிறது இவர்கள் எல்லாம் திரும்பி வந்து இயேசு கிறிஸ்தவ சொல்கிறாங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி போகிறோம் அந்த மாதிரி நடந்ததுன்னு சொல்ல வர்றாங்க அப்போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு சரி வாங்க நம்ம தனியாக ஒரு இடத்துல போய் பேசுவோம்னு சொல்லி கூட்டு போகிறார் நீங்கள் லூக்கா ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷம் பாருங்கள் அப்போ சிலர் திரும்பி வந்து தாங்கள் செய்த யாவையும் அவருக்கு விவரித்து சொன்னார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களை கூட்டி கொண்டு தனித்திருக்கும்படி பெட்சாய்தா என்னும் பட்டணத்தை சேர்ந்த வனாந்தரமான ஒரு இடத்துக்கு போனார் என்ன பண்ணுறாரு இவங்க போய் அதிசயம் அற்புதம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க வந்த உடனே ஆண்டவர் சொல்கிறார் வாங்க நம்ம போய் தனியாக ஒரு இடத்துல பெட்சா இதால் போய் உட்காந்து பேசுவோம்னு சொல்லி கூட்டு போகிறாரு ஆனால் என்ன பார்க்குறாங்க ஜனங்கள் வந்து வந்துடுறாங்க ஏசு கிறிஸ்தும் அவருடைய அப்போஸ்தலும் போகிறாங்கன்னு சொல்லி திரளான ஜனங்கள் பின் பின்னாடி வந்த உடனே ஆண்டவர் மனதுருகி அவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு சாப்பாடு கொடுக்க வழி இல்லை அதனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு சரி நீங்கள் இவங்களுக்கு எதாவது கொடுங்கன்றாரு அவங்க ஒன்றும் இல்லைன்றாங்க கடைசியில் ஆண்டவர் அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீனை பெருக்கி ஐயாயிரம் புருஷர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் நடக்குது நடைபெற்று முடிஞ்சது எதுக்காக மேலே போனாங்க என்ன நடந்தது என்னென்னது நடந்தது அவர்கள் என்னென்ன அதிசயங்கள் செய்தாங்க அற்புதம் செய்தாங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக மேலே போனாங்க ஆனால் அங்கே ஜனங்கள் வந்ததுனால அவர் பேச முடியாமல் அவர் கீழே வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜனங்களுக்கு பூரா போஷணம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இவங்க கீழே வர்றாங்க கீழே வரும்போது ஒரு பிசாசு பிடித்தவனுடைய பையனை கூட்டுட்டு ஒரு தகப்பன் வர்றார் நீங்கள் லூக்கா ஒன்பதில் பார்க்கலாம் மார்க் ஒன்பதுலேயும் பார்க்கலாம் சரியா அந்த பையனை குணப்படுத்த முடியல அந்த சீசர்களால் குணப்படுத்த முடியல அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அவர்களை கடிந்து கொள்கிறாரு அற்ப விசுவாசிகளே அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்றார் எது வரைக்கும் நீ என் கூட இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி முடிச்சிட்றார் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் நல்லா கவனிங்க வல்லமை அதிகாரம் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு போய் எல்லா அதிசயெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அடுத்து அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க பாருங்கள் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் பின்பு தங்களில் எவன் பெரியவனாய் இருப்பான் என்கிற வாக்குவாதம் அவர்களுக்குள்ள உண்டாச்சு எப்படிங்க அற்புதம் அதிசயம் வல்லமை எல்லாம் நடந்துச்சு ஆனால் இங்கே உள்ளுக்குள்ளே சண்டை நடக்குது நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா யோசிச்சு பாருங்க பேதரு மீதி பேரோட இருக்கும்போது எப்படி சொல்லியிருப்பாரு எல்லாருக்குள்ளே ஒரு சண்டை யாரு பெரிய ஆளு நான் கற்பனை பண்ணி பார்க்கறேன் சும்மா போய் ஒருத்தர் சொல்லுவாரு நான் போனப்ப என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அந்த ஊர்ல வியாதியஸ்தில் அப்படியே குணமாயிட்டான் நீ என்ன நான் போனேன் ஆஸ்பத்திரியே காலி ஆயிடுச்சு இப்படி அவங்களுக்குள்ள யாரு பெரிய ஆளு யாரு பெருசா செஞ்சோன்னு சண்டை போடுறாங்க அடுத்து பாருங்க நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அப்பொழுது யோவான் அவரை நோக்கி யாரு இயேசுவுக்கு அன்பான சீசன் என்ன சொல்றாரு ஐயரே ஒருவன் உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறதை நாங்கள் கண்டு அவன் எங்களுடனே உண்மை பின்பற்றானபடியனால் அவனை தடுத்தோம் என்றார்கள் அவன் பிசாசோட இருந்தாலும் சரி அவன் நம்ம சர்ச்சு கிடையாது பா சார் எப்படி அவன் நம்ம சர்ச்சு கிடையாது அதனால அவன் பிசாசு ஓட்டக்கூடாது மக்கள் இப்போ என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அவன் நம்ம சர்ச்சு நம்ம 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 குரூப்பில் இல்லைங்க யாரு சீசர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு அனுப்பப்பட்ட சீசர்கள் வல்லமை செய்கிற சீசர்கள் சண்டை நடக்குது யார் பெரிய ஆள் அடுத்து என்ன யாரோ ஒருத்தர் வந்து குணப்படுத்தான் அதெல்லாம் முடியாது நம்ம சர்ச்சு நம்ம டினாமினேஷன் நம்ம குரூப்பில் இருந்தால் தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தடுத்துட்டோம் அடுத்து பாருங்க ஆண்டவர் வந்து எருசலேம் போவதற்கு நோக்கமாக இருந்ததுனால அவர் முன்னாடி போய் இடத்த ஆயத்தம் பண்ணுன்னு சொல்கிறார் அப்போ யோவானும் யாக்கோவும் போகிறாங்க தெரியும் யோவான் யாக்கோபு அன்பான சீசனும் யாக்கோவும் போகிறாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் பாருங்கள் அதே அதிகாரத்தில் தமக்கு முன்பாக தூதர்களை அனுப்பினார் அவர்கள் போய் அவருக்கு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணும்படி சமாரியருடைய ஒரு கிராமத்திலே பிரவேசித்தார்கள் அவர் எருசிலேமுக்கு போக நோக்கமாக இருந்தபடியினால் அவ்வூரார் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருடைய சீசராகிய யாக்கோவும் யோவானும் அதை கண்டபோது ஆண்டவரே எளியா செய்தது போல 
வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்கு சித்தமா என்று கேட்டார்கள் என்ன சொல்றாங்க ஆண்டவரே இவங்க நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ளல நாங்க என்ன பண்றோம் வானத்திலிருந்து எலியா செஞ்சது போல அக்கினிய வர வச்சு நம்ம இவங்களை எரிச்சிருவோம் இந்த பட்டணத்தை எரிச்சிருவோம் எப்படி நீங்க ஒண்ணு செய்ய வேணாம் ஆண்டவரே எப்படி யாரு இந்த பையனோட ஒரு பிசாசு பிடிச்ச பையனை குணப்படுத்த முடியாத சீசர்கள் அப்பம் கொடுங்கடான்னு சொல்லி சொன்னப்ப அப்பம் கொடுக்க முடியாத சீசர்கள் தாங்கள் யாருன்னு சண்டை போட்ட சீசர்கள் இப்ப வல்லம என்ன என்ன காட்டுறான் அடுத்த உடனே நான் அழிச்சிடுறேன் இந்த பட்டணத்தையே நான் வானத்திலிருந்து அக்னியை கொண்டு வந்து நான் அழிக்க தயார் அது யாரு ஆண்டவரே நீங்க செய்ய வேணாம் ஆண்டவர் ஒன்னு நீங்க ஒண்ணு செய்ய வேணாம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு தெரியும் என்ன எளியா கூப்பிட்டது மாதிரி நாங்க எங்களுக்கு வல்லம இருக்கு எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்போ என்னென்னா நம்ம முதல்ல இதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அவர்கள் செய்த போது என்னென்னலாம் நடந்துச்சுங்கிறத ஆண்டவரே சாட்சியாக சொல்கிறார் அதற்கு பின்பாக எழுபது பேர் அனுப்புகிறார் அதுக்கப்புறம் சொல்கிற சாட்சி பாருங்கள் லூக்கா பத்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷம் சொல்லும்போது அவர்களை அவர் நோக்கி சாத்தான் மின்னலை போல வானத்திலிருந்து விழுகிறதை கண்டேன் அவ்வளவு அற்புதம் அதிசயங்களை செஞ்சீங்க சாத்தானே தள்ளப்பட்டது போல இருந்தது அப்ப என்ன மோசையும் அதே மாதிரிதான் இயேசு கிறிஸ்து கூட இருந்த சீஷர்களும் அதிசயமும் அற்புதமும் நடந்துச்சு ஆனா இருதயத்துல ஒரு மாறுதல் இல்லை அதனாலதான் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து சொல்லும்போது என்ன சொன்னாரு மத்திய ஏழாவது அதிகார பதினைஞ்சாவது வசனத்துல இருந்து பாருங்க கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அவர்கள் ஆட்டுத்தோலை போர்த்து கொண்டு உங்களிடத்தில் வருவார்கள் உள்ளத்திலோ அவர்கள் பட்சிக்கிற ஓனாய்கள் அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள் அவங்களுடைய வல்லமையினால இல்லை அவங்களுடைய வரங்கள்னால இல்லை அவங்க செய்கிற அற்புதங்கள்னால இல்லை அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி கொடுத்தாரு ஏன்னா யார் வேணாலும் அற்புதம் அதிசயம் பண்ணலாம் சாத்தானும் செய்வான் ஆனால் யார் வந்து கிறிஸ்துவிட்ட இருந்து வந்தவங்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும் அவர்களுடைய கனிகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய கனிகளை பார்த்து தான் அவங்கள அடைந்தாங்க அடையாளம் முடியும் அதனால தான் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு முச்செடிகளில் திராட்சை பழங்களையும் முட்பூண்டிகளில் அத்தி பழங்களையும் பறிக்கிறீர்களா அப்படியே நல்ல மரமெல்லாம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும் கெட்ட மரமோ கெட்ட கனிகளை கொடுக்கும் நல்ல மரம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது கெட்ட மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது இப்ப கவனிங்க நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும் இது புதிய ஏற்பாடு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தை நான் என மோசையை சொன்ன உடனே நீங்க சொல்லக்கூடாது ஏன்னா மோசை உள்ளுக்குள்ள போகல அதிசய அற்புதம் பண்ணாரு ஆனா உள்ளுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பூமிக்கு போல அண்ணே அண்ணே நீங்கள் மோசையை சொல்கிறீங்க இல்லை இல்லை புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என்ன உங்களுக்கு தண்டனை இன்னும் ஜாஸ்தி நீங்கள் வெட்டப்பட்டு அக்கினியில் போடப்படும் அதனால் அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள் அதனால தான் எந்த ஒரு ஊழியக்காரராக இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஆலையாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சொந்த சபையில் உள்ள ஊழியக்காரர்கள் நல்ல கனி கொடுக்கூடிய நல்ல குடும்பத்தை நடத்துகிறவங்களா நல்ல பிள்ளைகளை வைத்திருக்கவங்களா நல்ல கிருபையா என்னென்ன காரியங்க செய்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட மக்களை நோக்கி நீங்கள் போங்க ஏன்னா எங்கேயோ வாழ்கிற ஏதோ ஒரு தேசத்தில் வாழ்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசியோ இல்லை யாரோ ஒருத்தர் செய்கிற அற்புதத்தை நம்பி அவர் பின்னாடி போகாதீங்க ஏன்னா வேத வசனம் தெளிவாய் நமக்கு ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் அவர்களை கனிகளை கொண்டு தான் அறிவிங்க உங்களுக்கு எப்படி கனிகள் உள்ளவர்கள் எப்படி தெரியும் நீங்கள் அவர்களோட பழகியிருக்கீங்களா அவங்க குடும்பத்தில் போயிருக்கீங்களா இல்லை அவங்க எப்படி அவருடைய பொருளாதாரத்தை பயன்படுத்துகிறாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் கனி கொடுக்கிறதாக இருக்க வேண்டும் அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து ரொம்ப அழகா எச்சரித்தார் பரிசுத்த ஆவியான ஒரு பவுல் மூலம் சொல்லும் போது இந்த வசனத்தை நம்ம அடிக்கிற முறை சொல்லியிருக்கேன் திமத்திக்கு சொல்லும்போது சொல்றாரு ஒன்று திமத்தி நான்கு பதினாறுல சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு உன்னை குறித்தும் உபதேசத்தை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிரு என்ன கேர்ஃபுல் அபவுட் யுவர் வேர்ட் அண்ட் யுவர் லைஃப் நீ என்ன பிரசங்கம் பண்ற உன் வாழ்க்கை என்ன ரொம்ப ஜாக்கிரதையாயிரு ஏன்னா இவைகளில் நிலை கொண்டிரு இப்படி செய்வாயானால் உன்னையும் உன் உபதேசத்தை கேட்கவர் கேட்பவர்களையும் ரட்சித்து கொள்வாய் 
என்ன அப்படி இருந்தாதான் உன்னையை நீ காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் உன்னையை ரட்சித்து கொள்ள முடியும் உன்னுடைய பிரசங்கத்தை கேட்குறவங்களையும் ரட்சித்து கொள்ள முடியும் அப்போ கேட்குற நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் யாருக்கிட்ட கேட்குறோம் எங்கேருந்து கேட்குறோங்கிறத ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதனால தான் பவுல் மறுபடியும் திமத்தையை கெழுதும்போது ரெண்டு திமத்தையை ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் ரெண்டு 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 ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ட்ரிபிள் டூ இந்த வசனம் மறக்காதீங்க ஏன்னா இதை குறித்து சொல்லும்போது மறுபடியும் திமத்திக்கு சொல்லும்போது சொல்கிறாரு அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ என்னிடத்தில் கேட்டவைகளை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்கதாக உண்மையுள்ளவர்களிடத்தில் ஒப்புவி எப்படி இப்படிப்பட்ட உண்மையுள்ள மக்களை அடையாளம் கண்டுகொண்டு நீ அவங்களுக்கு போதி அவங்க வாழுகிற வாழ்க்கையும் அவங்க பண்ணுற பிரசங்கமும் ஒன்றா இருக்கும் அப்பொழுது அவர்கள் அவர்களையும் ரட்சித்து கொள்ளவும் அவர்களுடைய பிரசங்கத்தை கேட்கிறவர்களை ரட்சித்து கொள்ளக்கூடியதா அப்போ என்ன நல்ல தெளிவாக நமக்கு என்ன தெரியுது அற்புதமும் அதிசயமும் அடையாளமும் யார் வேணாலும் செய்யலாம் ஆனால் ஒரு நல்ல ஊழியக்காரர் அடையாளம் கண்டுகொள்வது அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் கொடுக்கக்கூடிய நல்ல கனி அப்போ உங்களுக்கு கனி கொடுக்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது அவர்களை தெரிந்தாதான் உங்களால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் இப்போ எங்கள் சபையில் இருக்கிறவங்களுக்கு எங்கள் எங்களை பற்றி தெரியும் நீங்கள் என்னை என்னுடைய பிரசங்கத்தை கேட்குற உங்களுக்கு என்னுடைய க என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எப்படி கண்ணு கொடுக்குறேங்கிறது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியலாம் ஆனால் முழுமையாக தெரியாது அதனால தான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளூரில் உள்ள ஒரு சின்ன சபையாக இருந்தாலும் சரி சின்ன ஊழியக்காரராக இருந்தாலும் உண்மையும் உத்தமமாக வாழுகிற நல்ல ஊழியர்களை அடையாளம் கண்டு கொண்டு நீங்கள் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க யாரோ ஒரு சிலர் தான் நல்லவங்க இருக்கான்னு கிடையவே கிடையாது எப்பொழுதும் ஆண்டவருக்கென்று உண்மையும் உத்தமமாய் வைராக்கியமான வாழுகிற ஊழியக்காரர்கள் ஆண்டவருக்கென்று எல்லா பட்டணத்திலையும் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட மக்களை பின்பற்றி அதற்கேற்றார் போல வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்க அங்கே தீர்க்க தரிசனம் நடக்குது இங்கே வந்து விடுதலை முகாம் நடக்குது இங்கே வந்து சுகமளிக்கும் முகம் நடக்குது இங்கே பர்சில காசு வருது இங்கே தண்ணி இதாக மாறுது இப்படி அதிசயத்தை அதிசயத்து பின்னாடி போய் உங்களை அழிவின் பாதையில் கொண்டு போய் சேர்த்து கொள்ளாதீங்க நல்ல கனி கொடுக்கக்கூடிய நல்ல ஊழியக்காரர்களை அடையாளம் கண்டுகொண்டு கர்த்தருக்கென்று வாழ கர்த்தர் உங்களுக்கு கிருவை பாராட்டுவாராக ஆமேன்